በመከታተል ላይ የምትገኙት ሁድን በይበይ ስግጅታችን ነው እንደውት ሁሉ እንደሚታወቀው መረጃ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው የተለያዩ እንግዲህ መረጃዎችን እናደርሳለን ራቄ እንግዳችን እስቲ ወቅል የሚያስተውቂ አዎ ግን ዛቤ ማስጨበጫ ሰዓታችን ላይ ነን ያለ ነው ለዛሬ ደግሞ እንግዲህ ወቅቱም ስለሆነ የሚጥል በሽታ ኤፕሊፕሲ እና ይመረጥነውና የተለያዩ ሐሳቦችን እዚ ላይ እናነሳለን አንድ እንግዳ እዚ ጋብዘናል ኬር ኤፕሊፕሲ ኢትዮጵያ ከሚባል በጎ አድራጎት በጎ ፍቃደኛ ተቋም በለትር ፊል ተቋቋም ነው የሚባለው ከዛ ነው እንግዲህ እንግዳ የጋበዝ ነው ወይዘሮ እናት የሆነት ይባላሉ ቆንደና መጥል ቆንደና ቆያችሁኝ እንግዲህ በቅድሚያ ኤፕሊፕሲ ወይም ደግሞ የሚጥል በሽታ ስንል ምንድነው ምን ማለታችን ነው እስቲ ያንን ደግሞ የሚጥል በሽታ ማለት ያምሮ ነርቭ ኤሌክትሪካዊ ንዝረት በተለያየ ምክንያት ሲቋረጥ ነው ስለዚህ ያ ሰው ሲጥለውና ያች የመንቀጥቀጥ ራስን የመሳት ነገር ሲመጣ የኤሌክትሪካዊ ንዝረቱ ባንጎል ውስጥ ያለው ዲስትራፕት ዲስትራፕት ሆናል ማለት ነው በቃ ኤፕሊፕሲ ማለት እሱ ነው ሲምፕል እንደ እንደ ማንንም የሰውነት በሽታ ነው ተጋላጭ የሚባሉ በድሜም ክልል በጾታም ሊሆን ይችላል ተጋላጭ የሚባሉ ወይስ ማን ነው ይሄ የጤና ክልል የሚያጠቃው ማለት እንችላለን የሚጥል በሽታ በማንኛውም እድሜ በማንኛውም ጾታ በልጅነት በአዳልት በሆነበት ጊዜ በሰርጅናም በ70 60 አመት ሁሉ ሊጀምር የሚችል ሊከሰት የሚችል በሽታ ነውና የተለየ ስፔሲፊክ ለልጆች ላይ ወይ አዳልት ላይ የሚባል አይደለም በማንኛውም ኤጅ ማንኛውም ጾታ ላይ የሚከሰት ነው በዘርስ እንዲውል ይተላለፍ ይመጣ የሚችል በሽታ ነው በዘር ይተላለፋል ግን 3% ብቻ ነው በዘር የሚተላለፈው ብዙ ሌላ የሚተላለፈው የኤፕሊፕሲን የሚዘን ሁኔታዎች ለምሳሌ በካር አክሲዳንት ትልቅ የመኪና ጭንቅላት ላይ ያለ እኔ ትራማ ጭንቅላታችንን ምቆናን ወድቀል ሊሆን ይችላል የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ብሬናችን ውስጥ ቲውመር ነገር ሲኖር በልጆች ላይ ብዙ ጊዜ ኢንፌክሽን ደግሞ ሲኖር በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ ማሌሪያ ይሆናል ወደ ጭንቅላት ይሄዳል ማጅራት ገትር የሚባለው እንደዚሁም ደግሞ በአንጎላችን ላይ ስካር ቲሹ ሊፈጥር የሚችል ነገር ያ የኤሌክትሪካዊ ንዝረቱ ነርቩን አፌክት ያረጋልና ያ ነው ኤፕሊፕሲን የሚያመጣው እንደ መልክት የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ ብዙ ጊዜ ሰው ይደናገጣል ግራ ይጋባል ወላጆች ደግሞ ልጆች ላይ ሲከሰት ደግሞ ይበልጥ የሚከብድ ይመስለኛልና የሚያሳዩት ምልክት አለቀ ደግሞ እንግዲህ ኤፕሊፕሲ በጣም የተለያየ ወደ ብዙ ጊዜ ከ30 በላይ አይነት የኤፕሊፕሲ ታይፕስ አሉ። እኛ ግን በተለምዶ በአግራችን ምናቀው ይሄ ወድቆ መንቀጥቀጥ ቶኒክሎኒክ ሚሎ በእንግሊዘኛ የሚጥል በሽታ ኤፕሊፕሲ ሲጀር ታይፕ እሱ ነው። አብሰንት ሲጀር የሚባል አለ ዝም ብሎ ሚፈዝ ወይም ሰውነት የእንትን የሚል የመገታተል ነገር ግን የዚ የሚጥል በሽታ ኦራ በእንግሊዘኛ ይሉታል አንዳንድ ታይፑ ታቂዋለሽ ከመታመምሽ በፊት ማለት ነው ለምሳሌ ሽታ ነገር ሊሆን ይችላል ሆዳቸው የሚያማቸውሉ እና እነዚህን ከተማሩ ካወቁት በግዜ ቶሎ ብሎ ለመጠንቀቅ ወይ መሬት ላይ ቀመጣሉ ብዙ ጊዜ ይሄ ወድቀው እንዳይቆዱ ማለት ነው አንዳንድ የሚጥል በሽታ አይነት ደግሞ ያንን አይሰጥሽም አታቂውም በመትወድቅበት ሰዓት እሱ የበለጠ አደጋ ላይ ያጋለጥሻል በምን አይነት መልኩ ሰዎች እንርዳታ ለንሰታቸው እንችላለን ይሄ በሽታ ሲከሰትባቸው ወይ ወድቀው ስለናገኛቸው በተለምዶ እንደውም በፊት በፊት ክብሪት ተለኩሶ ክብሪት ጠፍቶ ሲሸጣቸው እንደሳሉ ይባላል ሌላ ይሄስ ኡነት ነው ወይስ ደግሞ ወዲላ መልኩ እንርዳታ ለንሰታቸው ምንችልበት መንገድ አለ አብረንም ደግሞ ምልክቶቹን እንደላይ ሰዎች መንገድ ላይ ብዙ ጊዜ ይገጥማናል አው ሚጥላ የወደቁበት ምክንያት ማወቅ ይኖር ብናል መጀመሪያ አሁን ስኳር ሰመተኛም ሊሆን ይችላል ሌላም ችግር ሊኖር ይችላል ግን ለሁሉም አንድ አይነት ሙከራም ነው እናደርጎልና ምልክቶቹስ ምንድናቸው አንድ ላይ እነውነት ነው እንዳልሽው ለምሳሌ በስኳር በሽታ የወደቀ ሰው ከሚጥል በሽታ ጋር ትንሽ የሚመሳሰል አይነት ነገር አለ ግን የሚጥል በሽታ ለይተን የምናቀው ብዙ ጊዜ ያ ሰው 
መንቀጥቀጡ ረዘም ምላለ ጊዜ ነው ራሱን የሚስተው ረዘም ምላለ ጊዜ ነው አፍ ውስጥ አረፍ አይኖርል አረፍ አይደፍቃል ብዙ ጊዜ ደሞ ምላስን የመንከስ ነገር አለ ስለዚህ ካረፋው ጋር እንደ ደምም አይነት ነገር አብሮ ሊመጣ ይችላል ሲነቃ አቆም ምን ምን እንደሆነ የመደናገር ነገር አለ የመደናገጥ ነገር አለ እና የምንለየው የሚጠልበሽታን በዛ ነው ተለየነው በኋላ ደግሞ ምንድነው ማድረግ የሚጣበቅት አዎ በዋናነት መረጋጋት ነው እርግጥ የሚጥልበሽታ ሰው በዛ ወድቆ ሲጀር ምን ነው ሲንገጠቀጥ ማለት በጣም ያስደነግጣል ድምጽም ይሰማል አይን ወደ ኋላ ይሄዳል ይሄ ሲዞና ወይ ቁጭ ብለሽ ተታወሪ የነበረው ሰው በድንገት እንደዛ ሲሆን ወይም እየተራመደ ያለ ሰው እንደዛ ሲሆን በርግጥ ያስደነግጣል ግን በዋናነት መረጋጋት ነው ከዛ ደግሞ በመቀጠል የሚጥልበሽታ ተላላፊ በሽታ አይደለም በሀገራችን ብዙ ጊዜ ሰዎች ለመርዳትም የማይሞክሩ ይጋባብኛል የሚለው ነገር ስላለ ነው እንደውም ባንዳንድ ቦታዎች ምራቁን ከነካሽ ይጋባል ካልነካሽ ሰውነቱን ግን ሆነ አይጋባም የሚባል ነገር አለ እና ሁሊ ሰው ሲወድ የመጀመሪያ ነገር አጭንቅላትን የመደገፍ ነገር ነው ጃኬትም ይሁን ሹራብም ነገር አድርገን ቶሎ ብለን ሲወድቅ እንዳይጎዳ ማለት ነው ራሱን ባጠገቡ አካባካባቢው ደግሞ ላደጋ ለጋለጠው የሚችል ነገር ካለ ለምሳሌ የሰዓት ሊሆን ይችላል ውሃ ሊሆን ይችላል ወይ መንገድ ላይ ሆነ ድንጋይ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ወደ ጎን ያንን ማድረግ ነው ያ ሰው በሚንቀጠቀጥበት ጊዜ በምንም መልኩ ያንን እንቅጥቅጥ ለማቆም መሞከር የለብንም ማያዝ የለብንም ያቺ ሰዓት ያቺ ደቂቃ እስከምታልፍ መተው ነው ያ እንቅጥቅጥ ሲያቆም ወደ ጎን አስተኝተን ባፉስ ድንገት አረፋ ካለ ደም ካለ እንዲፈስ ማለት ነው እና መተንፈስ እንዲችል ወደ ጎን አስተኝተን መጠበቅ ብቻ ነው ያለብን ያ ሰው ሲነቃ የት ነው የሚሄደው ወደ ቤቱ ነው የሚረዳው ሰው ብቻውን ለመላክ ትንሽ አዳግታል ምክንያቱም ከነቃሽ በኋላ ኮንፊውዝ የሞን ነገር የመደናገር ነገር አለ እና ይሄው ነው ግን በምንም መልኩ ክብሪት የሚባል ነገር መጨስ ሊለበት ነገር ነው ያ እንደውም ላደጋ ይጋለጣል ምክንያቱም በሚጥል በሽታ ያወደቀ ሰው ሲንገጠቀጥ የኦክስጅን እጥረት በሰውነት ውስጥ ይኖራል እና እንደዛ ሰልፈር ነገር ሲገባ ደሞ ጭራሹንም ኦክስጅኑን ለጤና ጥሩ አይደለም ሚያጋለጣል ማለት ነው ግን በተለምዶ ምንድነው ክብሪት አምጡ ቶሎ ተብሎ ያቺ እንደንቃ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሚንቀጠቀጡት አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ተኩል ቢሆን ነው እና ክብሪት ተፈልጎ ማን ነው ክብሪት ያለው ያ ተብሎ እስከሚመጣ ያ ሰው ነቅቷል ስለዚህ በተለምዶ በአብዛኛው ምን የሚባል አስተሳሰብ አለ ክብሪቱ ሲጨስ ነቃ የሚል ነገር ግን አይደለም ሌላው ደግሞ ማንሳት ያለብን ነገር ልጆች ላይ ሴቶች ላይ በጾታም በእድሜም ክልል ግን የተለያየ ተጽዕኖ ይኖራል ይሄ ጤና ክልል ሲገጥምና እናግዛቸውም ወይ እንረዳቸውም ስንል የተለያየ ችግር ነው ያለባቸውና እንደየ ችግራቸው ነው መሆን የሚጠበቅብን ለይተን እናንሳው እሺ የሚጥል በሽታ በልጆች ላይ ለምሳሌ ስናይ ትልቁ ችግር ትምርት ቤት ነው ኤጁኬሽን ላይ ወይ ሲማሩ የነበሩት ቤተሰብ በፍርሃት ወዲያው ነው ከትምርት ቤት ይወጣሉ ወይም ደግሞ ለትምርት እድሚያቸውም ሲደርስ ትምርት ቤት አይገቡ ምክንያቱም ሌሎች ተማሪዎች በዛ እነሱን ሊያገል ይችላል ብዙ መጥፎ ነገር ሊናገር ይችላል በዛም ላይ ደግሞ አስተማሪዎቹ ይሄንን ዲል ለማድረግ ዕውቀቱ የላቸው በአብዛኛው ቦታ እኛ አሁን አንድ ምን ሰራው ስራ በየትምርት ቤቱ ይሄድን የማስተማር ነገር ነው ልጆቹንም አስተማሪዎችንም እና ያ ስላለ ትምርት ቤቶች ማይቃ እንቀበልም የሚሉ ማለት ነው የሚጥል በሽታ ያለባቸው ልጆች ቤተሰብም አይወስድም ስለዚህ በትምህርት ወደ ኋላ እየቀሩ ትምርት ደግሞ ከሌለ እድሚያቸው ያደገ ሲሄድ ወደ ስራ ለሙን ማይገቡም ህይወታቸው ለደህነት የጨለማ ህይወት ነው የሚጠብቃቸው ማለት ነው ሴቶች ላይ ደግሞ سنመጣ ተጽኖ ጅግ እጅግ የካፋ ነው 
አንደኛ በሴቶች በእኛ ሀገር በተለይ በአብዛኛው ምግብ የሚያበስሉት ሴቶች ናቸው እና ይሄ ኦፕን ፋየር የምንለው በእንጨት ላይ በከሰል ላይ ምግብ ሲሰሩ ብዙዎች እዛ ላይ የወደቁ የሞቱ የተቃጠሉ በአብዛኛው አሉ በተለይ ከአዲስ አበባ ውጪ ወጥ እንደሞ ስናይ መንቀጠል ሲባል 60% 70% ሰውነታቸው ነው ያወራን ያለ ነው ለምሳሌ አንድ ጊዜ ያጋጠመኝ ምጣድ እንጀራ ስትጋገር እዛ ላይ አሟት ወድቃ በፊት በፊል ለፊቷ ወድቃ እናቱ አስተናገር ማንንም አልደረሰላትም ማንንም አልነበረም በኋላ ሄራስ ታገኛት ሊትራሊ ተቃጥላ ሞታለች ምክንያቱም የሚጥል በሚጥል በሽታ ሲጀር ሲዘን አንዱ ሁለት ደቂቃ ያህል ሲጀሩ አንድ ደቂቃ እስከ ሁለት ከ ሄደ እስከምትነቅይ ድረስ እንደገና ተመለሶ ተመለሰሽ ግማሽ ሰዓት 40 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል እንደ ሰው ይላያ እና በዛን ጊዜ ሰዓት ውስጥ መቀመጥ ማለት ሊያመጣ የሚችልውን ዳሜጅ እንግዲህ አስቡት ያ ደግሞ በራሱ ሌላ ተጽኖ ይመጣል ምክንያቱም በፊታቸው ላይ በቆዳቸው ላይ ያለው ዲስፊገርመንት ሰዎች በባቶቦስ ላይ እንኳን የማይጭኗቸው ሁኔታ ድረስ የደረሱ አሉ። ሌላ ሴቶች ላይ ደግሞ ልጆቻቸው ሲታመሙ ብዙን ጊዜ በአብዛኛው ማለት ይችላል ሁሉም አይደለም ባሎቻቸው ትቶ የሚሄድ ነገር አለ ለሚሞት ልጅ ኒ ለመዳኔት ገንዘብ አላወጣም የሚል ያጋጠመን አለ እና ያ በብቸኝነት ከዛ በኋላ ብዙዎቹ ከዛ ከትዳር ይፋቱና ብቻቸው ነው ያን ሸክም የሚሸከሙት ማለት ነው እና ሴቶች ላይ በጣም በጣም ይከብዳል በሪሌሽን ሽብ ደግሞ ለትዳር አሁንም በአብዛኛው የሚጥል በሽታ ያለባትን ሴት ማግባት አይፈልግም በአዲስ አበባ ውስጥ በገጠር አይደለም ማውራው በአዲስ አበባ ውስጥ አሁንም ያጋጠመን አለ እንዲ የሙሽራ ልብስ ሁሉ ገስታ መጨረሻ ላይ ያያት ወድቃ ሲጀር ይዟት ሰርጉን ካንሰል ያደረገ ለቤተሰብ ተሽማግሌ ተልኮ እንደዚሁ አይቷት ካንሰል ያደረገ አለ እና በሴቶች ላይ ተጽኖ በጣም አለው ወንዶች ላይ ደግሞ ብዙን ጊዜ ወንዶች ነገርን ዋጥ የማድረግም ነገር አለ ስለዚህ ኢሞሽናሊ ብዙ ይጎዳሉ ዲናይል አለ በስራ ላይ ስራ ለማግኘት በተለይ ስራ ኖሯቸው እዛ ከታዩ ከስራ የሞጣት ነገር አለ ከዛ ደግሞ ወንዶች ቤተሰብን ፕሮቫይደር ነን አይነት ነገር ስራ አለ ያንን ማረክ ሲያቅታቸው ኢሞሽናሊም ብዙ የሚጎዱበት ሁኔታ አለና በተለያየ መልኩ የሚጥል በሽታ ተጽኗለሁ በነግራችን ላይ ህክምና አሳለው በተለጠነው ዓለም ወይም ደግሞ እዚህ ህክምናውስ ምንድን ነው ካለ እንግዲህ የኛ ሜሴጅ እሱ ነው በህክምና ስኬታ ማህይወት መኖር ይቻላል የሚጥል በሽታ ጭላማ አይደለም የህይወት መጨረሻ አይደለም መድኃኒት ከወሰድን በመድኃኒት ተቆጣጥሮ ተቆጣጥረን መኖር ይቻላል ብዙ ጊዜ የሚጥል በሽታ ሚድን አይደለም አንዳንድ ጊዜ በጣም በልጅነት ከጀመረ ይሄ የጉርምስና አድሜ ላይ ቲነጀር ምንለው ሆርሞን የሚቀያየርበት ሰዓት ላይ ድንገት እንደመጣ ድንገት ሊጣፋ ይችላል ግን አብዛኛው የሚጥል በሽታ በመቆጣጠር ነው የምንኖረው በመድኃኒት እንሽ እንግዲህ አንቺም ይሄን ተቋም ስት መሰረች ይሄን ድርጅት ስታቋቁሚና ሌሎች ጋር ልድደርሽ ስትፈልጊ ራስ ሽን መነሽ አድርገሽ ነውና የራስ ሽንም ለምንድን ገሪን ምክንያቱም ብዙዎች ይማራሉ የጋ መድረስ እንደሚቻል ምን ያህል ራስን በደም በህክምና ደግፎ ሁሉም ነገር ማድረግ እንደሚቻል ማየት ይችላሉ በዛውም ደግሞ ከሰሞኑን ይያረጋቹ ያላችሁት ግንዛቤ ማስጨበጫ እንቅስቃሴ ያላችሁ እና እሱንም አንድ ላይ ነገር እሺ እንግዲህ ኬሬፕለፕስ ኢትዮጵያን የመሰረትኩት እንዳልሹ እኔ ራሴ የሚጥል በሽታ ታማሚ ነኝ ከ17 አመት ጀምሮ ነው የሚጥል በሽታ ለመጀመሪያ ጊዜ ያመመኝ ቀላል አይደለም ህይወት በሽታን አንዱን ካንዱ ይሻላል ይበልጣል ያን ሳለ ማለት ባልደፍርም የሚጥል በሽታን የሚለየው ዓለም አዋቅ ነው ምን እንደምሆነ እንዲ ያወራውሽ ሊያመኝ ይችላል የተራመዱክ ሊያመኝ ይችላል እና ያ ትንሽ ፍርሃት በህይወት ሊያመኝ ይችላል ለወድቅ ይሆን ሊያመኝ ይሆን የሚለው ነገር በህይወትሽ በየቀኑ ምታስብዩ ነገር ነው መድኃኒት ወስዳለሁ ጠዋትም ማታም ሁሉ ጊዜ በቀን 
ሁላስ ጊዜ መዳኒቲን ኮሰር ኳምኝም ለብዙ አመት ተቆጣጥሪ ነው የሚጥል ኢና ሲዘሪን የምንወራው ከዚህም በመዳኒት በመወሰድ ስከታማ ህወት ነው ያለው ያምናለሁኝ ትምርት ተምር ያለሁኝ ቀላል አሁንም ቀላል አይደለም በትምርቴን ዲግሬን ስሰራ ብዙ ጊዜ ታመሜ ሆስፒታል የቀበውበት ሁኔታዎች አሉ በቃኝ እየተስፋይ ቆረጥኩበት ነገሮች አሉ ግን የሚጥል በሚጥል በሽታ ህወቴን አላጨለመው ወይም ህወቴ በዛ ዲፊቶኝ አልኖርም ከሚጥል በሽታ ጋር ኑሮን ስከታማ ህወት ኖር አለው የሚል የራሴ ጥንካሬ መንፈስ አለኝ እምነት አለኝ እና ከዛም የተነሳ አግቦቼ ልጅ አለኝ ስራ አለኝ እና ብዙ ህይወቴን እንግሊዛ ጋር ነው ኖርኩት አሁን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ይሄንን በጓድራ ኮደርጀት የመሰረትኩት ይሄ አመለካከት እንዲቀየር ነው በአብዛኛው የምናየው ሰው ክፉ ሆኖ አይደለም ወይም ጨካኝ ሆኖ አይደለም ግን ግንዛቤ ከማጣት የተነሳ ነውና ይሄ አመለካከት ሰይጣን ነው እርግማን ነው የሚባል ነገር በእኛ ዘመን መቆም አለበት ከዛ የተነሳ ነው ማጥቃ ላይ እንደው ለብረት ሰው ምን መልእክት ማስተላለፍ ፍልጋለሽ እንግዲህ ይሄን ሳምንት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሳምንታችን ነው ህብረተሰቡን ማስተማር መፈልገው የሚጥል በሽታ ተላላፊ አይደለም መርዳት እንችላለን ለታማሚዎችም ተስፋ አለ የሚጥል በሽታ ያዘው እንደማንም ተምሮ ስኬታማ ህይወት መኖር ይችላል ነው እንርዳ እንደግፍ ይሄ ነው መሰጂ እና መሰግናለን በጣም እንግዲህ ዛሬም የግርጉዞም ነበራችሁ ሳምንቱ ሙሉ ብዙ ነገር አድርጋችኋልና ጥሩ እንቅስቀሳ ነው ለውጦች ይመጣሉ ብለን እናስባለን መረጃኛም እንግዲህ ወደ ማህበረሰቡ ይሄንን ነው ማድረስ መንፈልገው እና መሰግናለን ለነበረኝ መሰግናለሁ ሁድን ፓይ ቤስ ፕሮግራማችን ይከተላል አብረን